ഹായ് ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും മാഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് പരീക്ഷ ഇങ്ങെടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാ ഇന്ന് ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇ വി എസ് എന്ന വിഷയത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ വേഗം തന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ പരീക്ഷയിലോട്ട് പോവുക അതിന് മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ കൂട്ടുകാരുടെ ഇ വി എസിലെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടീച്ചർ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ മലയാളം മീഡിയം ഉള്ള കൂട്ടുകാർ ഒട്ടും തന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട ടീച്ചർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും മലയാളവും പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആൽബം ഓഫ് ലീവ്സ് അമ്മു കളക്റ്റഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ലീവ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ആൻ ആൽബം ദെ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദി പിക്ചർ റൈറ്റ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് ദി ലീവ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമ്മു ഒരു ആൽബം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇലകൾ കളക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യത്തേത് എന്താണ് ഹിബിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയാണ് അല്ലേ ദെൻ ബാസിൽ ബാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസിയുടെ ഇലയാണ് പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യത്തേത് പപ്പായയുടെ ഇലയാണ് അല്ലേ പപ്പായ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബനാനയുടെ ഇലയാണ് അല്ലേ വാഴയുടെ ഇലയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാഴയില ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയുള്ള സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഹാസ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലീഫ് എമങ് ലൂക്കസ് ബാസിൽ ആൻഡ് പംകിൻ അതായത് അവിടെ മൂന്ന് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇല ഏതിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൂക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുമ്പ ബാസിൽ തുളസി പംകിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തൻ ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇല ഏതിനാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ മത്തനാണ് പംകിൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ബാസിലും അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കസും അതിൻ്റെ ഇലകൾ എന്താണ് കുറച്ച് ചെറുതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ സീക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ You have seen many plants in your surrounding sprouting out from seeds and growing from stem write them in the table അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഒരുപാട് ചെടികൾ ചില ചെടികളൊക്കെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് മുളച്ചു വരിക ചിലതൊക്കെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് മുളച്ചു വരിക അല്ലെ തണ്ടിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുന്ന ചെടികളും ഉണ്ട് അപ്പം അവയുടെ പേരുകൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേബിളിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഫ്രം സ്റ്റെം അതായത് കമ്പ് നട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചെടികളുടെ പേര് എഴുതാനും സെക്കൻഡ് മണത്തിൽ പ്ലാന്റ്സ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഔട്ട് ഫ്രം സീഡ്സ് രണ്ടാമത്തതിൽ വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ പേര് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പ് നട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നവ റോസ് ടപ്പിയോക്ക ഹിബിസ്കസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കമ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളാണ് അല്ലേ പിന്നെ വിത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതോ മാംഗോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പി അല്ലേ ഇത് മൂന്നും വിത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് അതായത് ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും ദി പി ടി എ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എ സ്മാൾ പോൺ ഇൻ ദി സ്കൂൾ യാർഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ദി പിക്ചർ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അതായത് സ്കൂളിലുള്ള പി ടി എക്കാർ എല്ലാവരോടും ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു പോണ്ട് ഒരു കുളം നിർമ്മിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് അവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിന് ചുറ്റിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ജീവനുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് അതിന് പുറത്തേക്കായിട്ട് ജീവനില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യു ക്യാൻ സി ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദി ടേബിൾ അതായത് ആ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ലിവിങ് തിങ്സ് ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും കണ്ടെത്തിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേബിളിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പിക്ചറിലുള്ള ലിവിങ് തിങ്സ് ജീവനുള്ളവ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഷ് ഫ്രോക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ട്രീസ് അല്ലേ അതൊക്കെയാണ് മീനും താവളയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ അവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ മരങ്ങളൊക്ക
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അതിനേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേറ്റ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ആർ പ്ലാൻസ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് അമ്മു സേസ് യെസ് വൈ ഡിഡ് അമ്മു സേസോ റൈറ്റ് റീസൺസ് അതായത് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ജീവനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല അപ്പം എന്ന് അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു യെസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് റീസൺ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ഗ്രോ അല്ലേ ചെടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വളരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബ്രീത്ത് അവയ്ക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ജീവനുണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് ഇൻ യു സീൻ ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഗിവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ടു ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടു മേക്ക് ദം ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കൂട്ടുകാരെ വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തി കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൂക്കളിന് നിറം നൽകാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതിലുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ യു ഹാവ് സീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് റൈറ്റ് നെയിംസ് ഓഫ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെമ്പരത്തി പൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിനെന്താണ് പല നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തി പൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില പൂക്കൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിറങ്ങളുണ്ട് പല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൂക്കൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവയുടെ പേര് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് റോസ് മേരികോൾ ഓർക്കിഡ് ഹിബിസ്കസ് ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ അമു ഈസ് ക്ലാസിഫൈങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ എ മാഗസിൻ ജാസ്മിൻ ആൻഡ് നന്ദ്യാർവട്ടം ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് ദർ കോമൺ പെക്യുലാരിറ്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ അമ്മ എന്താണ് ഒരു മാഗസിൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മാഗസിനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പൂക്കളെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ജാസ്മിൻ അതായത് മുല്ലപ്പൂവിനെയും നന്ദ്യാർവട്ടത്തിനെയും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ രണ്ടിൻ്റെയും അതായത് ജാസ്മിൻ്റെയും മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെയും നന്ദ്യാർവട്ടത്തിൻ്റെയും കോമൺ പെക്യുലാരിറ്റീസ് പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഏതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഹാവ് സെയിം കളർ they have fragrance they have only one color endakiyana avakki ore niramana adu pole thana manam undu adu pole thana ava ore oru nirathil mathrame kaanapadu le mattu nirathil onnum namukku aa oru flower ne kaananayittu pattilla okay ini adil thana le see question nokku which flower is most fragrant hibiscus rafflesia or nishagandhi അതായത് ചെമ്പരത്തിക്കാണോ റഫ്ലേഷയ്ക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിശാഗന്ധിക്കാണോ നല്ല സുഗന്ധമുള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം കൂട്ടത്തിലേതിനാണ് നിശാഗന്ധിയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ വെറൈറ്റി ഇൻ ഫുഡ് ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ പിക്ചർ ആൽബം ഓഫ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആൽബം പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് ടീച്ചർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ ആൽബം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ആൽബം തയ്യാറാക്കാനായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആൽബം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒരു കുട്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആൽബം നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെന്താണ് ചില പേരുകളൊക്കെ മിസ്സിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നു ലയൺ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഏതാണ് ബിസൺ ഫോക്സ് വൈൽഡ് ക്യാറ്റ് വോൾഫ് ടൈഗർ ഇത്രയുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഈസ് ദർ എനി ക്രിയേച്ചർ ഇൻ ദിസ് ആൽബം ദാറ്റ്
പാരറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹെർബി വോറസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെയുള്ള സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ റൈറ്റ് ദി ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിയോ പാർട്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കളക്ടിംഗ് ഫുഡ് അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലിയോ പാർട്ടിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിന് ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഷാർപ്പ് നെയിൽസ് ഷാർപ്പ് ടീത്ത് അല്ലേ സ്പീഡ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ലിയോ പാർഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് മോഡ് ഓഫ് ലോക്കമേഷൻ അതായത് സഞ്ചാര രീതി ലുക്ക് അറ്റ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൂട്ടുകാർക്ക് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ കുറച്ച് ജീവിയുടെയൊക്കെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എലിഫൻറ്റ് ഫോക്സ് സ്നേക്ക് സ്നെയിൽ ക്യാറ്റ് ക്രൗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ക്ലാസിഫൈ ദീസ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ മോഡ് ഓഫ് ലോക്കോമേഷൻ അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജീവികളൊക്കെ അവയുടെ സഞ്ചാര രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ ഇഴയുന്നവർ നടക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ പറക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാലോ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണാക്കിയിട്ടാണ് കൂട്ടുകാർ അവയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ സം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദർ മോഡ് ഓഫ് ലോക്കോമേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഫ്രോക്ക് ജമ്പ് ഓൺ ലാൻഡ് ബട്ട് സ്വിംസ് ഇൻ വാട്ടർ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചില ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ മോഡ് ഓഫ് ലോക്കോമേഷൻ സഞ്ചാര രീതി അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സിന് അവരുടെ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് മാ മാറ്റം വരുത്തും അല്ലേ അതായത് തവളകൾ കരയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചാടി ചാടിയാണ് പോവുക പക്ഷേ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്യും നീന്താനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി നെയിം ഓഫ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ചേഞ്ച് ദർ മോഡ് ഓഫ് ലോക്കോമേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സറൗണ്ടിങ് അപ്പം അതേ രീതിയിൽ തവളയെ പോലെ മോഡ് ഓഫ് ലോക്കമേഷൻ മാറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേച്ചറിനെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡക്ക് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഡക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ലോക്കമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്ക് ഓൺ ദി ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്വിംസ് ഇൻ വാട്ടർ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ആൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദർ എനിമീസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് കളർ അമ്മു സെഡ് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് അമ്മ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവികളും അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണെന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ എല്ലാ ജീവികളും അങ്ങനെയാണോ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അല്ല അല്ലേ ഓരോ ജീവികളും പല രീതിയിലാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ വാട്ട് ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ് ബൈ ടൊട്ടോയിസ് ആൻഡ് പൊർക്യുപൈൻ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദർ എനിമീസ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടൊട്ടോയിസ് അല്ലേ ആമയും അതുപോലെ തന്നെ മുള്ളം പന്നിയൊക്കെ അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് എന്ത് ടെക്നിക്കാണ് എന്ത് തന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടൊട്ടോയിസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പുൾഡ് ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് ലാക്ക് ആൻഡ് ഹെഡ് ഇൻ ടു ദി ഷെൽ അതിൻ്റെ തലയും അതുപോലെ തന്നെ കാലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കും അല്ലേ അടുത്തത് പോർക്യുപ്പെയിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡാട്സ് ദി ത്രോൺസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബോഡി അറ്റ് ദി എനിമീസ് അതായത് അത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ മുള്ളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ശത്രുവിന് നേരെ തിറപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് രക്ഷ നേടുക അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ അതിന് മുന്നേട്ട് ഇനിയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ചില കൂട്ടുകാർ കൂടി ഉണ്ട് അവർ കൂടി പെട്ടെന്നൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസ് ഇൻ സ്കൂൾ വിച്ച് ഈസ് ദി മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെല്ലാം പല ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം ദി വെൽ കിണറിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അവിടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചിത്രം നന്നായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി അമ്മൂസ്
വരൾച്ചയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസ് ഒക്കെ എന്തെല്ലാം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവിടെയുള്ള ആനിമൽസിനും ബേർഡ്സിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസ് വിൽ ഡൈ പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ഡ്രൈ അപ്പ് പോൺസ് വിൽ ഡ്രൈ അപ്പ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വിൽ ഡൈ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവിടെയുള്ളവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം കേട്ടോ മറ്റൊരു പ